ఏ దేశాన్నైనా దెబ్బతీయాలంటే ప్రత్యక్షంగా యుద్ధం చేయాల్సిన పని లేదు అక్కడి సాంకేతికత వ్యవస్థలు పరికరాలు స్తంభించిపోయేట్టుగా చేస్తే చాలు కీలకమైన సేవుల్లో అంతరాయం కలిగిస్తే అంచనాలకు మించి నష్టాన్ని సృష్టించవచ్చు అందుకే ప్రపంచ దేశాలన్నీ సాంకేతికత నవీకరణపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి రక్షణ రంగంలో ఇది ఇంకాస్త వేగం పుంజుకుంది ఇందుకు కావలసిన అధునాతన పరికరాలను దేశీయంగా తయారు చేయాలన్నది కేంద్రం ఆలోచన అత్యున్నత ప్రమాణాలతో రూపొందించేందుకు దేశంలో సమీర్ పేరిట సంస్థలను నెలకొల్పింది అందులో భాగంగా ఏర్పాటైందే విశాఖలోని సమీర్ కేంద్రం రక్షణ రంగానికి చెందిన హార్డ్వేర్ క్షిపణ్లో వినియోగించే సమాచార వ్యవస్థలపై దాడి జరగకుండా నిరోధించే అస్త్రాలు సిద్దం చేస్తోంది సంస్థ ఇవాళ ఏ రంగమైనా సరే ఆధునికత లేకపోతే నాణ్యమైన సేవలు అందే పరిస్థితులే లేవు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఎప్పటికప్పుడు వ్యవస్థల్లో మార్పులు రావాల్సిందే ముఖ్యంగా వైద్య రక్షణ రంగాల్లో ఆధునికత అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలకు వినియోగించే పరికరాలతో పాటు ప్రాణాలు కాపాడే యంత్రాల వరకు అన్ని కమ్యూనికేషన్ సిగ్నలింగ్ పైనే ఆధారపడి ఉంటాయి ఈ వ్యవస్థ ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటే అంత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు వీలవుతుంది దేశంలో పలు చోట్ల ఈ సమస్య తలెత్తుతూనే ఉంది ఇది గమనించిన కేంద్రం తాత్కాలిక పరిష్కారం కాకుండా శాశ్వత మార్గాలు అన్వేషించే పనిలో పడింది ఆ క్రమంలోనే దేశీయంగానే హార్డ్వేర్ పరికరాలు తయారు చేయాలని సంకల్పించింది తయారీ నుంచి వాటి ప్రమాణాలను పరీక్షించే వరకు అంతా దేశీయంగానే జరిగిపోవాలని భావించింది ఆలోచనల నుంచి పుట్టిందే సమీర్ సంస్థ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ చేసిన కసరత్తు ఫలితమే సొసైటీ ఫర్ అప్లైడ్ మైక్రోవేవ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ సమీర్ ఏర్పాటు దేశంలో ఐదు చోట్ల ఈ సంస్థలు ఏర్పాటయ్యాయి పూర్తి స్థాయిలో సొంత క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేసుకుని అందులోనే కార్యకలాపాలు నిర్వర్తిస్తున్న వాటిల్లో మొదటి సంస్థగా చరిత్ర నమోదు చేసుకుంది సమీర్ విశాఖ శివార్లలోని గంభీరం వద్ద దాదాపు పద్నాలుగు ఎకరాల్లో కొలువు తీరింది ఈ కేంద్రం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ కేంద్రం ఇక్కడ పనిచేస్తోంది దేశంలో ఒక్కో సమీర్ కేంద్రానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది విశాఖ సమీర్ కేంద్రానికి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ పల్స్ ఈఎంపీ సదుపాయమే ప్రత్యేకం దేశంలోని అతిపెద్ద ఈఎంపీ పరిశోధనా కేంద్రం ఇక్కడే ఉంది ఇది దాదాపు రెండు మూడు ఖండాలు ఏ దేశంలోనూ కూడా లేనంత పెద్దది రెండు వేల పదహారులో కేంద్ర కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎనబై పాయింట్ సున్నా రెండు కోట్లతో గంభీరం ఐటీ సేజ్ లో ఈ కేంద్రం ఏర్పాటైంది ముంబై ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేసే సమీర్ విశాఖలో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అండ్ కంపాటిబిలిటీ విభాగంలో పరిశోధనలు చేస్తుంది ప్రభుత్వ ప్రైవేటు రంగ సంస్థలకు అవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ కు ఇది వేదికగా మారింది దీనివల్ల రక్షణ రంగంతో పాటు అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పబ్లిక్ ప్రైవేటు రంగాల్లో పరిశోధనల స్థాయి మెరుగుపడుతుందని భావిస్తున్నారు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ సంబంధిత ఇంటర్ఫీరెన్స్ కాంపాటిబిలిటీ పల్స్ తదితర సౌకర్యాలను ఈ కేంద్రం కల్పిస్తుంది దీని ద్వారా తూర్పు తీరంలో ఐటీ ఉత్పత్తుల విక్రయ వినియోగదారులకు లబ్ది చేకూరుతోంది ఆర్మీ నెవెల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ల్యాబ్ డిఆర్డిఓ తదితర సంస్థల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ రక్షణ రంగానికి చెందిన రేడార్ వ్యవస్థలోనూ క్షిపణుల్లోనూ వినియోగించే హార్డ్వేర్ ను పరీక్షించి దానిలో సమస్యలు గుర్తిస్తారు వాటిని సరిదిద్దుకునేట్టుగా కూడా ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తల బృందం వారికి సూచనలు ఇస్తుంది వివిధ ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమలకు అవసరమైన ఈ తరహా నాణ్యత నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కింద ఈఎంపీ టెక్నాలజికల్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయడానికి ఏకంగా హై అల్టిట్యూడ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ పల్స్ హెచ్ఈఎంపీ ఇక్కడ ఏర్పాటైంది ఇక్కడ ఉన్న ట్రయాంగ్యులర్ వేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ స్ట్రక్చర్ నలభై టన్నుల బరువు ఉన్న అతిపెద్ద వాటిల్లో కూడా పరీక్షలకు అనువుగా ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో దీన్ని మనం ఈఎంపీ ఫెసిలిటీ అంటాము ఇది ఈఎంపీ అనగా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ పల్స్ అండి 
సో యాక్చువల్గా హై అట్ ఎ సర్టన్ హైట్ మనకి న్యూక్లియర్ డిటేషన్ జరిగినప్పుడు మన ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ వేవ్స్ అనేవి ఒక పల్స్ రూపంలో కింద మన భూమి మీదకి వస్తాయి సో దాన్ని అవి మన ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ని డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ని పాడు చేస్తాయి అది మన ఫ్యూచర్ వార్ఫేర్గా జనాలు మన దీన్ని ఫర్దర్గా మనకి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ కాకుండా ఇలాగా ఈఎంపీ పల్స్ని ఇచ్చి యుద్ధాలు జరిగే అవకాశం ఉంది సో దీనికి మన స్ట్రాటజిక్ మన సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నావీ కానీ ఆర్మీ కానీ ఇవి వాటికి సన్నద్ధంగా ఉండడానికి ఇలాంటి ఫెసిలిటీ వాటి మీద ఇక్కడ స్థాపించాం సో ఏవైతే అలాంటి ఎఫెక్ట్ మనకు వస్తుందో దాన్ని ఇక్కడ మనం సిమ్యులేట్ చేసి చూపిస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇక్కడ మా ఇది ఈఎంపీ యాంటీనా అండి సో పల్స్ అనేది అక్కడి నుంచి మేము లాంచ్ చేస్తాము సో ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ ఉందో మన ఈ బ్లూ ప్యాడ్ కనిపిస్తుంది కదా దాని మీకు వస్తుంది ఉంచుంటుంది అది సిస్టమ్ అనేది ఆన్లో ఉంటుంది మేము పల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సిస్టమ్ అనేది ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది మేము ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం సో అది బేసికల్గా ఆ ఈఎంపీ పల్స్ కదా సిస్టమ్కి అది మన తట్టు తట్టుకోగలిగితే అది మనం పాస్ అని చెప్తాం అనమాట లేదు అనుకుంటే దానికి కావాల్సిన మరం మాత్రం మేము సజెస్ట్ చేస్తాం ఇక లోపల ఉన్న ఆర్ఎఫ్ షీల్డెడ్ సెమీ అని చోక్ చాంబర్ లో పది హెడ్జ్ నుంచి నలభై గీగా హెడ్జ్ వరకు ఫ్రీక్వెన్సీని పరీక్షించి ఎటువంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయన్నది పసిగట్టవచ్చు వాటిని సరిదిద్దేందుకు కూడా అవసరమైన సలహాలను ఇవ్వడమే కాకుండా మళ్లీ పరీక్షించి నాణ్యత నిర్ధరిస్తారు ఇవి కాకుండా వివిధ ఎలక్ట్రానిక్ హార్డ్వేర్ పరికరాల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించేందుకు ఇక్కడ వివిధ ప్రయోగశాలలు ఉన్నాయి ఈ తరహా పరీక్షలకు సంబంధించిన కేంద్రం ఎక్కడా లేదు రక్షణ రంగానికి చెందిన యూనిట్ ఈ సమీర్ కేంద్రానికి రావాల్సిందే వీరందించే సర్వీసు ఆధారంగా నిర్ధారిత రుసుములు ఆయా సంస్థలు సమీర్ కి చెల్లిస్తుంటాయి హియర్ నాట్ ఓన్లీ డిఫెన్స్ బట్ ఆల్సో వీ కెన్ గో ఫర్ కమర్షియల్ టెస్టింగ్స్ లైక్ సిఐఎస్పిఆర్ స్టాండర్డ్స్ ఎఫ్సిసి స్టాండర్డ్స్ యూరోపియన్ నామ్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ టెలికామ్ ఎక్విప్మెంట్స్ మెడికల్ ఆటోమోటివ్ so this facility can be used for a uh, test on, of all different kind of uh, industrial equipments uh, which cover almost uh, in all sectors of our electronics and electricals so epudaina oka radar edaina teeskunnar ankonde then radiating power ent undi how it is dif- uh, affecting the nearby systems when it is installed on ship platform or airborne platforms so such kind of things here we can initially study and Uh, prepare a report and submit to them that this is how it is going to affect mm-hmm. and also we do the modeling and simulation services uh, we use a very uh, like high computational tools like cst fico hfss kind of things so avi use chey change chestha ante ee edaithe model real time model ni mem computer loki teesukochi model chesi dan effect study chestam dan valla em avutundi ante manaki time anedi reduce ayipothundi దాదాపు పద్నాలుగు ఎకరాల్లో విస్తరించిన ఈ ప్రాంగణం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి రాష్ట్రానికి విభజన తర్వాత ఏర్పాటైన కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటిలోనూ మొదటిగా తన నిర్మాణాలను పూర్తి చేసుకుని సొంత క్యాంపస్ లో కార్యకలాపాలను ఏడేళ్లుగా నిర్వహించడం ఈ సంస్థ ఘనత కొండవాలు ప్రాంతం కావడం వల్ల చుక్క వర్షపు నీరు కూడా బయట పోకుండా ఎక్కడికక్కడ రీఛార్జీ ఫిట్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఫలితంగా ప్రాంగణమంతా పచ్చని చెట్లు కొలువుదీరి ఉంటాయి సమీర్ ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అండి సొసైటీ ఫర్ అప్లైడ్ మైక్రోవేవ్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇది విశాఖపట్నం తీసుకొస్తాక మీ పురందేశ్వర్ గారితో హరిబాబు గారితో ఎంతో కృషి చేసి విశాఖపట్నం శాంక్షన్ చేయించిన తర్వాత కూడా ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్కి ఒక సంవత్సరం సంవత్సరాలు పడితే మన వైజాగ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ తరఫున సింబయాసిస్ టెక్నాలజీస్లోనే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఫ్రీ స్పేస్ ఫ్రీ పవర్ ఫ్రీ ఇంటర్నెట్ అన్నీ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేసి ఆ యూనిట్కి హెల్ప్ చేసి తోడ్పడి ఇప్పుడు అద్భుతంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేసి అన్ని యూనిట్లో కంటే ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఇట్స్ ఇన్ ఫుల్ ప్రొడక్షన్ అండి అబౌట్ ఫార్టీ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ దేర్ ఇన్ సమీర్ అండ్ టాప్ నాచ్ డిఫెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయండి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ గవర్నమెంట్ హెవ్ స్పెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అండ్ ఇట్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్ అండ్ ఆపరేషన్ అండి సో ఇటువంటి సంస్థ విశాఖపట్నంలో ఉండటం అనేది చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అన్నిటికి కూడా స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తుంది రీసెర్చ్తో పాటు డిఫెన్స్కి నేషన్ బిల్డింగ్తో పాటు స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక ప్రీమియర్ సైంటిస్ట్ ప్రీమియర్ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా దర్ ఏబుల్ టు డూ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ లర్న్ నాలెడ్జ్ అండి ఈ క్యాంపస్ లో నూట పది కిలో వాట్ల సోలార్ రూప్ టాప్ పవర్ యూనిట్ కూడా ఉంది మొత్తం సంస్థకు కావలసిన విద్యుత్ ను సొంతంగా ఉత్పత్తి చేసుకోవడమే కాకుండా మిగులు విద్యుత్ ను గ్రిడ్ కి అందిస్తున్నారు ఏటా దాదాపు రెండు వందల మంది వరకు వివిధ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థిని విద్